Si como seres pensantes que somos, enfocamos nuestros pensamientos en recrear dificultades, dificultades será lo que atraigamos a nuestra vida. Si nos reafirmamos en la creencia de que la vida es difícil, de que hay alguien que nos está haciendo daño, así es como percibiremos el mundo. Bienvenidos a esta sección llamada, Vislumbrando el tejido de la realidad. Amada alma, somos seres programados para crear, gracias a nuestro poder de creación, nuestra especie logró evolucionar, cuando el Homo hábiles creó sus primeras herramientas de piedra. Lo que hizo fue dar un salto cuántico en relación al astrolopitecos. Siempre que la humanidad crea una nueva tecnología, la especie es transformada por ella, transforma los hábitos alimenticios, modifica la forma en que nos movemos e interactuamos. Cuando nuestros antepasados crearon la herramienta del lenguaje articulado, tuvimos el poder de crear cultura, costumbres, filosofías y religiones. La evolución de nuestra especie nos ha llevado a desarrollar facultades mentales que nos permiten aprender e inventar, a ser capaces de crear nuevos hábitos y costumbres según las metas que nos propongamos. Los nuevos hábitos se cultivan con tiempo y dedicación, llevando a cabo un proceso diario de reprogramación. Esta reprogramación consiste en romper con aquellos patrones mentales, que condicionan nuestras emociones y provocan que caigamos en la inercia y el acostumbramiento. Muchas personas son capaces de lograrlo sin mayores inconvenientes, pero otras, que deseamos seguir por el buen camino, sienten limitaciones al enfocarse en sus dolores, carencias e inseguridades. El propósito que mi alma tiene con este capítulo, el cual comparto con mucho amor, es transmitirles, desde un punto de vista biológico y espiritual, las enseñanzas que fui incorporando a través de las lecciones que la vida me fue presentando, las cuales me dieron el entendimiento para salir de los bucles mentales. Es un proceso que requiere de toda nuestra energía y compromiso, pero sobre todo, comprensión con uno mismo. Si como seres pensantes que somos, Enfocamos nuestros pensamientos en recrear dificultades, dificultades será lo que atraigamos a nuestra vida. Si nos reafirmamos en la creencia de que la vida es difícil, de que hay alguien que nos está haciendo daño, así es como percibiremos el mundo. Por eso, hay tantas realidades como personas, porque todos somos manifestaciones de la conciencia suprema, creadores de nuestras realidades. La fuente de manifestación se encuentra en nosotros. Para activar la fuente divina de manifestación, primero debes hallarla dentro de tu ser. El gran maestro metafísico que eres, aguarda a que tomes el coraje de que hagas algo al respecto, con todo lo que ya sabes, con toda la información recolectada a través de las vivencias. No dudo de que sepas cómo hacerlo. Sé firmemente que en el fondo lo sabes y que solo se trata de tomar la decisión. El mayor obstáculo que tienen las personas con sistema nervioso activo es la hormona del estrés. Esta hormona nos hace vivir en constante vigilancia, en estado de supervivencia, siempre en emergencia. Cuando se está en estado de emergencia, se interrumpe nuestra capacidad de crear, de aprender, de abrir nuestro corazón, incluso de descansar apropiadamente. Las personas que viven en un continuo estado de estrés no son capaces de crear un futuro mejor porque su sistema activo dominante no se los permite. Un sistema nervioso activo dominante prioriza funciones que, a nuestros tiempos actuales, han quedado obsoletas para la supervivencia. Este sistema es nuestra herencia como especie humana de nuestros antepasados más cercanos, el Homo Neandertal, aunque esta es una de las líneas de Homo que habitaron hace 40.000 años atrás. Debemos ser capaces de crear, más allá de cómo nos sentimos en el presente, de lo contrario, estaremos anclados en el pasado y la vida seguirá igual. Cuando el universo no espera más, es cuando se manifiestan sucesos traumáticos para que dejes de postergar la alarma, 
para que despiertes y comiences un nuevo día consciente de la decisión que tomaste. Todos mis esfuerzos están puestos en ayudar a las personas en su proceso de despertar, en el cual, y tras haber tocado fondo, uno puede verse reflejado en los ojos de las otras personas. Durante el proceso, ocurre algo muy particular, te aíslas del mundo, no quieres reunirte con tus amigos, no tienes ganas de ver tu serie favorita, simplemente te desconectas de todo y de todos. Son esos momentos de soledad, cuando practicamos la introspección e indagamos en nuestro interior, de continuar, te encuentras a ti mismo. Si ya sabemos lo que necesitamos para lograr un cambio en nuestras vidas, ¿por qué esperamos? La existencia nos concedió el libre albedrío para transitar nuestro aprendizaje en la Madre Tierra, pudiendo elegir entre aprender a cambiar desde el dolor y el padecimiento, o hacerlo desde la alegría y la inspiración. Tener ese poder de creación es nuestro regalo divino para que experimentemos la vida que deseamos vivir. Y para ello es importante que comencemos a creer que siempre existe una mejor manera para transformar nuestras vidas. Si te despiertas cada mañana sintiéndote definido por una visión del futuro en lugar de los recuerdos del pasado, y si te levantas con un sentido de inspiración en lugar de estados limitantes, programados con códigos lingüísticos propio del Homo Sapiens, que supo y puede dar nombre a lo que no lo tiene. Dar nombre es crear conceptos, una extensa red de pensamientos continuos que programa nuestra mente. Si somos capaces de observar nuestra mente, podremos leer nuestros estados mentales y reprogramarlos en el caso de que nos encontremos disminuidos y atrapados. Comprender que tener pensamientos limitantes es bloquearse al poder creador, es creer firmemente que lo que nos muestra ese pensamiento es cierto. Lograr ser conscientes de los apegos que se tiene a tales pensamientos limitantes implica un gran esfuerzo por parte de la almita en su proceso de reprogramación. Si fuese tan sencillo, todos seríamos capaces de hacerlo sin mayores inconvenientes. Cuando despertamos y comenzamos a observar nuestros pensamientos limitantes, tomamos real dimensión de los condicionamientos que la mente ejerce sobre nuestro ser. La práctica espiritual, con el tiempo, aliviará el proceso, abandonando el rol de juez inhumano. He tenido la suerte, y no creo que haya sido por casualidad, de estar en contacto con muchos seres que se han curado de enfermedades realmente graves. Cuando les preguntaba sobre qué había ocurrido, lo primero que respondían era que habían tomado la decisión. La firme decisión de vivir hizo que sus cuerpos respondieran a una nueva mentalidad de superación de los viejos patrones de pensamiento, los cuales condicionaban emocionalmente sus cuerpos. El cuerpo funciona como una esponja que absorbe nuestros pensamientos y emociones. Cuando pensamos y sentimos en exceso, nos desequilibramos y el cuerpo responde, manifestando órganos enfermos. La concentración energética que se logra mediante la decisión de sanar pone a la biología al servicio de la adaptación de un nuevo y elevado ser. Si sientes que no eres capaz de tomar la decisión por tener pensamientos limitantes, tu ser no podrá evolucionar y tu vida seguirá igual, anclado en el pasado, dejando pasar la oportunidad de poder ver más allá de cómo te sientes en tu vida actual. Por el contrario, cuando somos capaces de tomar decisiones que nos hacen pensar y sentir en un futuro próspero y saludable para nuestro cuerpo, es cuando comienza la curación. La actitud que tengamos frente a los hechos traumáticos siempre dará la orden al universo sobre los efectos que deseamos se manifiesten en nuestra vida. Si nuestra actitud es negativa, la fuerza de nuestros pensamientos, acompañada por la emoción que nos produzca, sea de dolor y sufrimiento, programará al organismo a vibrar irregularmente en un estado de baja conciencia. Si logramos despertar a la falsedad de este pensamiento, 
seremos capaces de transmutar nuestra propia energía del polo negativo hacia el polo positivo. Pero, ¿cómo? Tomando la decisión. La decisión es una energía mental que crea el mayor volumen de cambios en nuestras vidas. Es la que da inicio a la transmutación energética y la que adopta nuestro cuerpo para adaptarse al nuevo futuro proyectado. En el preciso momento en que comienza a manifestarse el milagro de nuestra decisión, es cuando caemos en cuenta de lo poderosos que somos como metafísicos. Amado ser de luz, ¿qué crees que pasaría si tomaras la decisión todos los días? Si todos los días te enfocarías en transmutar tus pensamientos para convertirte en la persona que quieres ser. Porque ahí es donde comienza realmente el juego. Si practicas la autoobservación, comenzarás a notar aquellas cosas que son inconsistentes en tu vida. Por ejemplo, si quieres alcanzar estados de abundancia, observa qué conceptos limitantes te hacen sentir carencias. Pon en práctica la gratitud y comienza a agradecer por las bendiciones recibidas y por las que van a llegar. Si lo que quieres es más sabiduría, abandona el hábito de juzgar a los seres que te rodean y practica la comprensión para desarrollar la empatía. Un ser compasivo es un ser que deja su huella en el mundo y en los corazones de quienes toca con amables palabras de amor. Inicia un nuevo día con convicción, con la certeza de que cultivar una conciencia espiritual te traerá el equilibrio emocional que tanto necesitas en tu vida. Sabrás que has sido transformado por la calidad de tus pensamientos cuando las personas comienzan a notarlo. ¿Te preguntarán qué te ha ocurrido? ¿Te ves distinto? ¿Algo ha cambiado? Tu dedicación por lo que tu conciencia clama se verá reflejada en tus acciones. Lograrás sentirte más confiado, más seguro de tus decisiones y las personas podrán percibirlo a través de la energía que irradias al estar en paz contigo mismo. Las personas le preguntaban continuamente a Buda, ¿por qué haces tus meditaciones a la mañana? Él siempre respondía, porque si puedo superarme a mí mismo al comienzo del día, el resto del día fluirá por sí mismo. Recuerda que eres tu propio maestro y que nuestra mayor maestría es saber practicar a diario todos los conocimientos que hemos aprendido. La humanidad se está despertando a la verdad de que somos maestros manifestadores. Comenzamos a creer en nuestro poder manifestador cuando nos beneficiamos de las oportunidades que percibimos de nuestras sincronicidades. Despertar a esta verdad estimula a nuestro ser a continuar por el camino del cambio y a comenzar a disfrutar el proceso que es la manifestación de la vida como un milagro. Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción, porque al realizar estas simples acciones, el contenido es reconocido por el algoritmo como interesante y recomendado a más almitas que lo puedan necesitar. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.